Hola a todos, en este video quiero mostrarles rápidamente dos formas diferentes de coser un elástico a la cintura de una falda, un short o un pantalón. ¿Cuánto debe medir el elástico? Siempre me lo preguntan y hay diferentes maneras de calcularlo, pero la que siempre aplico y me funciona es la siguiente. Siempre elimino el 30% de la medida total de la cintura. Por ejemplo, para este short la cintura mide 100 centímetros en total. Primero calculamos el 30% de 100 centímetros multiplicando 100 por 0,30. Esto me da 30 centímetros. Luego resto 100 menos 30, lo cual me da 70 centímetros. Es decir, al quitarle el 30% a mi medida de cintura me da 70 centímetros. Me hace falta sumarle 2 centímetros para poder unir el elástico. Así que la medida final del elástico es de 72 centímetros de largo. La primera forma de coser el elástico la llamaré pretina enteriza, porque la pretina ya fue incluida en el patrón y lo único que tengo que hacer es unir el elástico y luego centrarlo a la cintura del short. Voy a remallar todo el borde iniciando por el costado derecho. A medida que vamos remallando o fileteando, se debe ir estirando el elástico. Enseguida doblamos el elástico y vamos a coser al ancho del pie de máquina o encima de esta puntada. También voy a iniciar la costura por el costado derecho. A medida que cosemos vamos estirando. ¿Ven qué bonito? Podríamos decir que la pretina ya está lista y se puede dejar así, pero sin duda les recomiendo pasar dos puntadas más de un centímetro de distancia cada una para terminar de fijar el elástico y asegurarnos que no se va a doblar. La segunda forma de coser el elástico la llamaré pretina postiza, porque la pretina, como ven, está separada del short. Lo que hacemos es tomar esa pretina y unirla a un centímetro por el revés de tela, dejando un espacio para introducir el elástico. Aquí he dejado 3 centímetros. Luego abrimos la costura y cosemos esta abertura al ancho del pie de máquina. Doblamos la pretina por la mitad. Voy a coser todo el bordecito inferior para fijar. Si 
señalamos la mitad de la pretina y sus cuartos para centrarla a la cintura del short. Cosemos a un centímetro de distancia para unir. Después remallamos el borde. Con un imperdible introducimos el elástico por la abertura. Si bien esta abertura se puede dejar en el centro de espalda o al costado para que no se vea, pero al final se van a dar cuenta que no se nota el orificio. Hay que unir el elástico y para eso se deja un margen de costura como ya les mencioné anteriormente. Hacemos dos costuras a un centímetro de distancia para fijar el elástico. Este es el resultado final de esta explicación, dos formas diferentes de coser el elástico. Normalmente se hace la pretina postiza porque hay bolsillos en la prenda. Sin embargo, hay quienes cosen pretina enteriza a los shorts que tienen bolsillos, pero al doblar la pretina queda muy grueso por las capas de tela. Y personalmente pienso que no se ve muy chévere, a menos que se diseñen los bolsillos más abajo y que no toquen la cintura. Es todo por hoy, espero que esta explicación les sea muy útil y muchas gracias por ver el video hasta el final.